வணக்கம் நம்முடைய இந்த பதிவு மன அமைதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி மன அமைதி அப்படிங்கும்போது எப்பெல்லாம் மனசு அமைதியாக இருக்குன்னா சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் நடக்கும்போது மனசு வந்து அப்பயும் அமைதியாக இருக்காது உற்சாகமாக கொண்டாட்டமாக குதூகலமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த மனம் வந்து அமைதியாக ஒரு ஃப்ளோவில் இருந்தால் தான் வந்து நம்முடைய செயல்களில் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே நம்ம எல்லா விஷயத்துலையுமே நம்ம ப்ராம்டாக இருக்க முடியும் அப்போ வந்து இந்த மன அமைதி அப்படிங்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மனநிலை அந்த மனநிலை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த மனநிலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அறிவா புத்தியா மனநிலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மனம் மனநிலை வேறு புத்தி வேறு இல்லைங்களா அது தெரியும் நமக்கு அப்போ வந்து இந்த மனநிலை அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெசண்டில் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அந்த விஷயம் சார்ந்த என்ன ஓட்டங்கள் அதுதான் மனோநிலை எனப்படுது இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நம்ம நம்மக்கிட்ட வரும்போது நம்மளுடைய மனநிலை உற்சாகமாக புதுகலமாக இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு துக்கமான ஒரு விஷயத்த நம்மக்கிட்ட மற்றவர்கள் சொல்லும் போது நம்முடைய மனநிலை அதற்கு தகுந்த மன ஒரு சோகமான ஒரு சூழலில் இருக்கும் இதுதான் மனநிலை இந்த மனநிலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணுங்க அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் சரியான ஒரு நிலைமையிலிருந்து பார்க்க முடியும் அதாவது சந்தோஷமாக ஒரு விஷயம் நடக்கிறப்ப ஓவராக உற்சாகப்படவும் கூடாது அதே மாதிரி ரொம்ப சோகமான ஒரு சூழலில் ரொம்பவும் அந்த சோகத்துக்குள்ளேயே ஆழ்ந்து போயிடவும் மூழ்கிடவும் கூடாது நம்ம அப்படி அப்படி நம்மளை நம்மளை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிற நம்மளுடைய மனநிலையை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிற ஒரு விஷயந்தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் சரி இப்போ அறிவு அறிவுங்கிறப்போ அது என்னங்க அறிவு வந்து நம்ம பிறந்ததுலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டவை நாம் கற்றுக்கொண்ட கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படியே ஒரு ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் அதுதான் அறிவு புத்தி அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து அந்த அறிவு புத்தி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு வயசில் மூத்தவங்களை ஒருத்தங்க நீங்கள் சந்திக்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட அவங்கள வணங்குவது அவங்கக்கிட்ட ஆசிர்வாதம் வகிக்கிறது அவங்கள மரியாதையாக பேசுவது நடத்துவது இதெல்லாம் நமக்கு கற்பிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம புத்தியில் இருக்குது ஆல்ரெடி ஒரு வயசானவங்களை பார்த்தா அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஒரு மகான்களை பார்த்தாலும் அவங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எப்படி ஜோவியலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்தா அவர் கொஞ்சது இதெல்லாம் வந்து நம்ம அனுபவ ரீதியாக கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் நமக்கு கற்பிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டன் மைண்ட் அதுதான் சரிங்களா அந்த புத்தியில் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஸ்டோர்ட் ஆகிருக்கு அப்போ வந்து இந்த மனநிலைக்கு ஏற்றவாறு அந்த புத்தியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் மனோநிலை அப்போ வந்து இந்த மனோநிலையை வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் என்ன சொல்கிறோம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் இது இப்போ அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லாததுனால தான் இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் உள்ள அத்தனை அவலங்களும் இல்லையா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய தோல்விகள் முன்னேற்ற தடைகள் எல்லாமே இந்த மனநிலையை சார்ந்து தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அந்த மனசை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து ப்ராம்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அப்போ வந்து இப்போ 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 என்ன ஒரு ப்ரெசண்டில் என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னா தியானம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தியானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயங்கள்லாம் கிடையாது தியானம் என்றால் என்ன தியானம்னா நம்மளுடைய மனசில் ஓடுற எல்லா ஓட்டங்களை கவனிச்சுக்கிட்டு அமைதியாக உக்காந்துருக்கிறது தான் தியானம் நீ சும்மா உக்காந்துரு அதுதான் தியானம்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சும்மா உக்காரது கூட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு பத்து இடையூறுகள் ஏற்படும் நம்மளுடைய குடும்ப சூழ்நிலை வீட்டு சூழ்நிலை அப்படி தான் இருக்கும் அது அது நிறைய விஷயங்கள் நிறைய போதனைகள் நிறைய வந்து நெட்டில் நிறைய புக்ஸில் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாச்சு இது நிறைய வந்துருச்சு நமக்கு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துகிற விதமாக நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாச்சு இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் சொல்கிறேன் ஒரு விஷயத்த அதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் டெய்லிக்குமே காலையிலையோ அல்லது காலையில் ஏர்லியாக எழுந்திரிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே இந்த ஃபஸ்ட்டு மூஞ்சு கைக்கால் கழுவிட்டு வந்து உக்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்துருங்க கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருங்க அது உள்ளுக்குள்ளே என்ன அடுத்தது ஐயோ அந்த விளக்கே பத்திரம் போடணுமே காஃபி போடணுமே அதை வாங்கணுமே நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன வேணால் ஓடட்டும் பத்து நிமிஷம் நான் உட்காந்து தான் இருக்க போகிறேன் எனக்கு அப்படின்னு மனசில் உறுதியோட ஒரு டென் மினிட்ஸ் காலையில் உக்காருங்க
நீங்கள் தியானம்லாம் பண்ண வேணாங்க பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம்னு டெய்லி அப்படி அமைதியாக உக்கார ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாலே இப்படி ஒரு ஒரு அளவுக்கு அந்த உள்ளுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அந்த படம் ஓடுறது நின்று போயிடும் நின்று போகும்போது என்ன ஆகுனா மனம் வந்து ஒரு அமைதி நிலைக்கு வரும் அதுவே தியானம் சரி இது வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம வாயில் சொல்கிறது வந்து சொல்லலாம் ஒரு மாதிரி பட் அதை நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் அனுபவித்தால் மட்டுமே அதை உணர முடியும் இது நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையில் வந்து இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறோம் மணி வேஸ்ட் பண்ணுறோம் என்னமோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம் பட் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காக நம்மளுடைய மனநிலை நல்லா இருக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கான முதல் பிள்ளையார் சொல்லியாக இந்த பத்து நிமிட அமர்வு உட்காந்து இருக்கிறது அமைதியாக உட்கார்ந்து இருப்பது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க பிள்ளையார் சொல்லி போடுற மாதிரி நீங்க தினமும் ஆரம்பியுங்கள் இப்படி இந்த தியானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கை கொடுதுன்னு வச்சுங்க தியானங்கிற பே அந்த ஒரு வார்த்தைக்கே நீங்க போக வேணாம் சரி பத்து நிமிஷம் அமைதியா இருந்துட்டு எழுந்திரிச்சு கால வேலையை பாக்குறேன் அது போல நீங்கள் தினமும் காலை வேலையா தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த பத்து நிமிட அமைதியான அமர்வு இருக்கு பார்த்தீங்களா உட்கார்ந்து இருக்கிற விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து அன்று பகல் பொழுது பூரா உங்களை ரொம்ப ஆக்டிவா வச்சிருக்கோங்க நீங்க வேணா டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்கார்றது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு அப்புறம் நீங்க நல்லா கவனிக்கலாம் ரொம்ப தெளிவா வேலை பார்ப்பீங்க உங்களுடைய செயல்திறன் அதிகரிக்கும் அதாவது செயல்பாடு ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பீங்க அது போல எடுக்கிற முடிவுகள் தீர்க்கமா எடுப்பீங்க இது எல்லாமே அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படியே மிராக்கலா இருக்கும் எப்படி இதெல்லாம் எப்படி இவ்வளவு படம் எப்ப பார்த்தாலும் டென்ஷனா படபடப்பா இருக்கிற நீங்க அப்படியே டோட்டலா சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருவீங்க இது சின்னதா ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்கார்றதுல இவ்வளவு வித்தியாசம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்பீங்க உட்கார்ந்து பாருங்கள் புரியும் அதே சமயம் இன்னொரு விஷயம் சரி சும்மா உட்காந்துருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ உட்காந்து இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் இந்த பிராண முதிரை இந்த பிராண முதிரையை பத்தி நான் முன்னாடி ஒரு பதிவுல சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பிராண முதிரை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கையில விரல்கள்ல வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி நம்மளுடைய உடலை சுற்றி உள்ள ஆறா ஹீல் செய்யப்படுகிறது இது இதுவும் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு பதிவுல என்ன அப்படிங்கும்போது ஆறா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம் தனி மனித உடலை சுற்றி நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொருத்தருடைய உடலை சுற்றிலும் ஒரு காஸ்மிக் எனர்ஜி லெவல் இருக்கு இது சயின்டிபிக்லி ப்ரூவ்டு அப்போ வந்து நம்மளுடைய உடலை சுற்றி இருக்கின்ற அந்த மின்கா மெல்லிய மின்காந்த அலை இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு ஷீல்டு மாதிரி நம்ம நம்மளோட உடம்பை சுற்றி இருக்கும் அது அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஸ்ட்ரென்த்தனா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த பிராண முதிரை செய்வதன் மூலம் அந்த நம்ம உடலை சுற்றி உள்ள அந்த பிராணசக்தி அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி லெவல் அந்த ஓலி அலை இது என்ன செய்யும் பாதுகாக்கப்படும் ஸ்ட்ரென்தன் செய்யப்படும் சரிங்களா இந்த பிராண முதிரை ஹீல் செய்யும் நம்முடைய இன்னர் பாடியிலையும் அவுட்டர் பாடியிலையும் உள்ள அந்த அதிர் வலைகளை இது ஹீல் செய்து சரி செய்யும் அப்போ வந்து நீங்க இந்த காலையில ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்காரும் போது என்ன செய்ய போறீங்க இந்த பிராண முதிரை இந்த பிராண முதிரை வச்சுக்கிட்டு பத்து நிமிஷம் அமைதியா உட்காருங்க கண் மூடி உட்காந்துருங்க சரிங்களா இப்ப அடுத்ததா இப்ப இந்த மன அமைதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாம நம்முடைய ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் நம்மளுடைய சுற்றம் சொந்தம் இவர்கள இவர்களுடைய என்ன அலைகளாலும் கூட இந்த மனோநிலை பாதிக்கப்படலாம் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கும் போது அது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பாருங்களேன் சில பேர் வந்து ரொம்ப அமைதியான டைப்பு ரொம்ப நல்லா எண்ணம் முந்தையவர்கள் இப்படி இருப்பாங்க நம்ம வந்து நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப்பில் நம்மளுடைய உறவு உறவுகள்லேயும் சரி நம்மளோட பழகிறவங்கள்லேயும் சரி நிறைய பேரை நம்ம பார்க்கலாம் செல்ஃபிஷாக இருப்பாங்க சில பேர் ரொம்ப சில பேர் வந்து ப்ரௌடாக இருப்பாங்க சில பேர் எதுக்கு எடுத்தாலும் வந்து அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுவாங்க அவனுக்குலாம் நான் தான் கஷ்டப்படுறேன் அவனால் நல்லா இருக்கான் என் சொந்தத்தில் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம் அப்படி இந்த மாதிரி ஜலஸாக பேசுகிறவங்க பொறாமையோட பேசுகிறவங்க நிறைய பேரை பார்த்துருக்கோம் இருக்காங்க நம்மளோட சர்க்கிளே வந்து இத்தனை வித குணாதிசயங்கள் மிகுந்த மனிதர்களையும் நாம் தினம் தினம் பார்க்குறோம் அலுவலகங்கள்லையும் சரி அக்கம் பக்கத்துலேயும் சரி நம்மளோட நெருங்கிய உறவுகள்லையும் சரி நெருங்கிய ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லையும் சரி இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா இல்லை இல்லையா நம்ம ஒரு மாதிரி இருப்போம் நம்ம ஒரு மனநிலையில இருப்போம் நம்ம மனநிலையிலையும் சில டைம் டைமிங்ஸ்ல இந்த மாதிரி வந்து மாறி மாறி என்ன அலைகள் வரும் நமக்குமே நமக்குமே வந்து
என்னடா ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம் அது நடக்கல அப்படின்னும் போது என்னாகும் ஒரு விரக்தி மன நிலைமை வரும் வேலைக்காக இப்போ ஒரு பையன் வந்து முப்பது வயசு ஆயிடுச்சுங்க இன்னும் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைச்சாதான் கல்யாணம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜில் அவன் வந்து அவனுடைய மனோநிலை வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு விரக்தி நிலைமையில இருக்கும் அதே போலதான் அது அப்ப வந்து வேற நமக்கு விரும்பத்தக்காத செல்வி நடக்கும்போது ஒரு கோவம் ஆக்ரோஷம் வரும் அப்ப வந்து இங்க என்ன நம்மளுடைய மனோநிலையும் மாறி மாறி தான் வரும் நமக்கும் இருக்கும் சில டைமிங்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஜலஸும் வரும் பட் ஆனா சில மனிதர்கள் வந்து பொறாமையின் மொத்த உருவமாக இருப்பார்கள் ஆங்காரத்தின் மொத்த உருவமாக சிலர் இருப்பார்கள் வந்து அடுத்தவங்ககிட்ட வந்து எதையாவது பிடுங்கிட்டு போறதுலயே ஒரு மனநிலையில சில பேர் இருப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்களுடைய கோர் கேரக்டர்ஸா இருக்கும் அதாவது மாறி மாறி வருகின்ற மனநிலைகள் வேறு ஒரு நிலையான ஒரு மனநிலை மனோநிலை வேறு டைப் டைப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அப்படி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ இப்போ வந்து ஒரு புறாம பிடிச்சவன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு வச்சுங்களேன் அவன் யார் பார்த்தாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெருங்கின ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல உள்ளவங்களை பார்த்தவும் பொறாமப்படுவாங்க உறவுகள்லையும் பொறாமப்படுவாங்க இப்போ வந்து ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் சேவிங்ஸ் பண்ணி ஒரு வீடு கட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து வை தெரிஞ்சுட்டு போவாங்க பொறாமப்பட்டுட்டு போவாங்க அப்படியே ரொம்ப பொறிச்சு கூட்டுவாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் பத்து பேர்கிட்ட அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை பற்றியே சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் என்னப்பா அவன் வந்து லஞ்சம் வாங்குறான் அதை பண்ணுறான் இதை பண்ணுறான் எப்படி கட்டிட்டான் பாரு வீடு நம்மளும் தான் இருக்கமே ஒரு சின்ன போர்ஷனில் இருக்கும் அப்படி நமக்கு இன்னும் வீடு கட்ட வாய்க்கல இப்படி எல்லாம் இந்த மாதிரி டோட்டலாக எப்போ பார்த்தாலுமே இந்த பொறாமை அந்த ஒரு இதில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் கிட்ட அந்த பர்சன்ஸ் வந்து அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா நீங்க அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் வரும்போது உங்களுடைய மனநிலையை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க தேவையில்லாம ஒரு எரிச்சல் ஒரு டென்ஷன் அப்படியே பிள்ளைகள்ட்ட போய் அந்த எரிச்சலை காட்டுவோம் நம்ம அந்த பிள்ளை ஒண்ணுமே பண்ணிருக்காது அது பாட்டும் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கும் அது உக்காந்து இருக்கும் டைனிங் டேபிள் ஏதாவது செல்ல வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருக்கோம் சம்மந்தமே இல்லாம இவ்வளவு நேரம் நார்மலா இருந்திருப்போம் அந்த பர்சன் உள்ளார வந்தோடனே அவரை நம்ம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது அதோட அவரோட அவருடைய அந்த மனோநிலை அந்த என்ன ஓட்டமானது நம்முடைய அந்த ஆறாவ பாதிக்கும் நம்முடைய மனோநிலையை பாதிக்கும் அதை நீங்க நீங்க நோட் பண்ணி பார்க்கணும் அதோட வந்து இப்ப வந்து நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஆப்போசிட்ல உள்ள பார்ட்டி வந்து அவருடைய மனசுல நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கிறாரோ அந்த என்ன அலைகள் வந்து நம்மளுடைய மனசுல நம்மளுடைய முகத்துல பிரதிபலிக்குங்க இதெல்லாம் நீங்க வந்து ரொம்ப மைல்டா ரொம்ப மைனூட்டா நீங்க கவனிக்கணும் கவனிச்சிங்கன்னா அது தெரியும் இதுதாங்க அந்த மன அமை மன மன மனநிலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம மைனூட்டா கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய மனம் அமைதி நிலையை அடையும் நமக்குள்ளேயே நம்மளை பத்தி ஒரு செல்ஃப் கான்பிடென்ட் வரும் சரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரொம்ப தீர்க்கமா பாக்குறோம் நமக்கு எல்லாத்துலயும் உள்ள நல்லது கெட்டதும் தெரியுது எப்படின்னா நம்ம அந்த மனச கவனிக்க கவனிக்க நம்ம ரொம்ப மைனியூட்டா கவனிக்கும் போது இது நல்லது இது கெட்டதுங்கிறது நல்லா புரியும் அப்ப நம்ம எப்ப கெட்ட விஷயத்த போய் நம்ம செய்வோமா நிச்சயமா செய்ய மாட்டோம் ஒரு ஒரு தீர்க்கமா ஒரு முடிவு எடுப்போம் எல்லாத்துலயுமே அப்போ இந்த எல்லா விஷயத்திலயுமே நம்ம ப்ராம்டா இருக்கிறதுக்கு நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம லைஃப் அமையறதுக்கு இந்த மனோநிலை மன அமைதி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் முக்கியமா இருக்கு இல்லையா இப்ப அது மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சில சில பேர் இந்த நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து அவங்க கூட ரொம்ப நெருங்கி பழகக்கூடாது அவங்கள ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம நம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய உடம்பை சுற்றிலும் ஒரு மின்காந்த அதிர்வலைகள் இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி லெவல் ஆரா பிராணசக்தி இதெல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அது வந்து அந்த நெகட்டிவ் பர்சன்ஸ் அந்த பொறாமை தீ பார்வைகள் இதால எல்லாம் என்ன ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகும் அஃபெக்ட் ஆகும்போது இன்னைக்கு ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் பர்சனோட இன்னைக்கு ஒரு ஆஃப் டே அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி ஆகுது ஒரு ஆஃபீஸ் விஷயமாவோ இல்ல வேற சொந்தக்காரங்க ஒருக்க திருமணத்துக்கு சேர்ந்து போறது மூலியமாகவோ ஏதோ ஒரு விதத்துல அவங்க கூட நெருங்கி அப்படி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்து உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரியோ தொட்டு தொட்டு பேசுற மாதிரியோ ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கு சத்தியமா சொல்றேன் உங்களுடைய அந்த உங்களுடைய ஆற பாதிக்கப்படும் உங்களுடைய அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜி லெவல் வீக் ஆயிடும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா திடீர்னு உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாம போகலாம் அந்த ஒரு சோர்வு அசதி ஏற்படலாம் உடம்புல தேவையே இல்லாம எரிச்சல் கோபம் ஏற்படலாம் அவர் மனசு
வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா குளிப்போம் இல்லையா அப்போ குளிக்கும் போது அந்த ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் நல்லா ஒரு கைப்படி உப்பு அள்ளி போட்டு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு சிட்டிகை பச்சை கற்பூரம் போட்டு கலந்து விட்டு குளிச்சுடுங்க அப்படி குளிக்கும் போது அந்த நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனால் ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஆர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கிடுங்க அப்போ அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா அமைதியாக படுத்து தூங்கி எழுந்திரிச்சோம்னா ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவோம் தூங்கி அது போல் மறுநாள் காலையில் அந்த அமைதியாக உட்காந்து பிராண முதிரை செய்யும் போது டோட்டலாக அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி கிளியர் ஆகிடும் இதெல்லாம் நம்மளோட ரொட்டீன் லைஃப்பில் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி ஒரு பரபரப்பான ஒரு வாழ்க்கை சூழலில் இருப்போம் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு விஷயம் நான் எங்கே போனாலும் எல்லாருடைய முகத்திலையும் தேடுவேன் என்னத்தை தேடுவேன் அந்த யாருடைய முகத்திலையாவது அந்த அமைதி தெரியுதா நோய் இல்லாமல் இருக்காங்களா யாராவது அதாவது ஆயிரம் பேர்ல ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு அங்க இருக்காங்க ஆயிரம் பேர்ல ஒருத்தரை நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் புரியுதுங்களா அது எப்ப நடக்கும்னா ஒரு மூணு நாலு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி பர்சனை நான் வந்து சர்ச் பண்ணி பிடிப்பேன் இவங்க வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான லைஃப் லைஃப் ஸ்டைல்ல இருக்காங்க இவங்க சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இவங்களுக்கு உடல் நிலை ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது உடல்நிலை ஆரோக்கியம் மன அமைதி செல்வ செழிப்பு திருப்தியான வாழ்க்கை இது அத்தனையும் அமைந்த ஒருவரை ஆயிரத்துல ஒருத்தர் தான் நீ பார்க்க முடியும் அது ரொம்ப ரேர் இப்ப அது மாதிரி இப்ப யாருடைய முகத்தை பார்த்தாலுமே எனக்கு தெரியும் இவங்க வந்து சரியா தூங்கல இவங்களுக்கு ஏதோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து கோபம் ஜாஸ்தி வருது இவங்களுக்கு உடல்ல ஏதோ வியாதி இருக்கு இவங்களுக்கு மண்ணீரல் கோளாறு இருக்கு இவங்களுக்கு கலீரல்ல பிரச்சனை இருக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு அஹ் அப்படிதான் தோணும் ஒரு ஒரு மனிதர்களை பார்க்கும்போது இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஹால்ல போய் பேசுறோம் உங்களுக்கு ஸ்பீச் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும் போது இதுல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்குங்கன்னு சொன்னா யாருமே தூக்க மாட்டேங்கிறாங்க எந்த கைமே மேலே வருவதில்லை ஏன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆரோக்கியம் யாருக்குமே இல்லை ஏதோ ஒரு நோயோடு தான் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்போம் ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த நம்முடைய வாழ்க்கை முறை அப்படி ஆயிடுச்சு அது ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலை சிட்டி லைஃப் வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு சுத்தமான ஆக்சிஜன் இல்லைங்க காற்று சுத்தமான காற்று இல்லை விஷத்தையே நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இருக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடே சுவாசிச்சு சுவாசிச்சு நம்ம வெளிவிடுறோம் புறாக்க புறாக்குண்டு மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஜன்னல்ஸ் எல்லாம் மூடி கதவெல்லாம் மூடிக்கிட்டு ஏசியை போட்டுக்கிட்டு அந்த ஒரு நாலு ஐந்து பேர் உள்ள குடும்ப மெம்பர்ஸ் அந்த அந்த புறாக்குண்டுக்குள்ள அடைஞ்சு இருக்கும்போது ஒரு சுத்தமான காற்று கூட இல்லை அப்படின்னா வந்து பியூரா ஒரு ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாசிச்சாதான் மூளையும் நுரையீரலும் புத்துணர்ச்சியோட இருக்கும் நம்ம உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இயங்கும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் மனோநிலை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அந்த மனம் அமைதியாக இருந்தால்தான் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு வெற்றி நோக்கி செல்லும் ஏதோ பிறந்தோம் நோயோட வாழ்ந்தோம் பிரச்சனைகளோட செத்து போகணும்னு போயிடக்கூடாது நம்மளுடைய நம் நமக்காக இல்லை என்றாலும் நம்முடைய சந்ததிகளுக்காக நம்முடைய குழந்தைகளுக்காக நாம் மனதும் உடலும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் நம் மன மனநிலையை அமைதியாக வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இன்னும் நிறைய தியான முறைகள் இருக்கு நான் வரப்போற பதிவுகளில் உங்களுக்கு இன்னும் நான் சொல்ல போறது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் மனசை அமைதியாக வச்சுக்கிறதுக்கும் வாழ்க்கையை சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்குமான வழிமுறைகள் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி